हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एल एस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन टूडेज वीडियो विल डिस्कस अबाउट द वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स यूज फॉर द सिंबल टेबल देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज इन द सिंबल टेबल द फर्स्ट वन इज द लीनियर लिस्ट द सेकेंड वन इज द सर्च ट्री एंड द थर्ड वन इज द हैश टेबल जो सबसे पहला मेथड है लीनियर लिस्ट इट इज द सिंपलेस्ट मेथड सो इट इज द ईजिएस्ट वे टू इम्प्लीमेंट द सिंपल सिंबल टेबल सबसे ईजिएस्ट मैथड है जो हम नॉर्मल वे ऑफ प्रोसीजर फॉलो करते किसी भी डेटा को डालने का वही इसमें यूज किया जाता है सो न्यू नेम्स आर एडेड टू द टेबल इन द ऑर्डर दैट दे आर है जिस ऑर्डर में नेम आते जाते हैं उसी ऑर्डर में हम क्या करते जाते हैं उसको इंसर्ट करते जाते हैं वेन एवर ए न्यू नेम इज टू बी एड जब भी कोई नया नाम एड करना होता है इसमें द टेबल इज फर्स्ट सर्च लीनली टू चेक वेदर और नॉट द नेम इज ऑलरेडी प्रजेंट इन द टेबल जब भी कोई नया नाम ऐड करना होगा तो पहले हम टेबल में सर्च करेंगे क्या वो टेबल में ऑलरेडी नेम है, है तो नहीं अगर नेम नहीं है तो हम उसे ऐड कर देंगे और अगर नेम ऑलरेडी है तो हम डिफाइन कर देंगे दैट इज इट इज द मल्टीपल डिफाइंड नेम सो इफ द नेम इज नॉट प्रजेंट देन द रिकॉर्ड फॉर द न्यू नेम इज क्रिएटेड उसके लिए रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया जाता है एंड एडेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट लिस्ट के एंड में ऐड करते जाते हैं यानी कि हमने जैसे आपको बताया कि जिस ऑर्डर में आते हैं उसी ऑर्डर में ऐड होते जाते हैं जैसे नेम वन आया उसको ऐड कर दिया उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एसोसिएट कर दिया नेम टू आया उसको ऐड कर दिया उसके साथ जो एसोसिएट इन्फॉर्मेशन थी उसको ऐड कर दिया अब ये जो पॉइंटर है अवेलेबल अवेलेबल पॉइंटर क्या स्पेसीफाई करता है अवेलेबल पॉइंटर स्पेसीफाई करता है कि इस लोकेशन से आपकी जो लिस्ट है उसमें फ्री स्पेस अवेलेबल है तो जब भी आपको डेटा ऐड करना होगा आप इस पोजीशन से करोगे क्योंकि अवेलेबल इंडिकेट कर रहा है द प्लेस वे आर द स्पेस अवेलेबल और इसी तरीके से जब आपको डेटा को सर्च करना होगा जब भी लेने लिस्ट में डेटा को सर्च करना होगा देन यू सर्च इन द रिवर्स ऑर्डर लास्ट से स्टार्ट करेंगे और लीनियरली जाएंगे हम ऊपर तक यानी कि जहाँ पे सबसे लास्ट में डेटा इंसर्ट किया है वहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे जो हमें किसी भी डेटा को रिट्रीव करना होगा या सर्च करना होगा और कहाँ तक जाएंगे स्टार्ट तक जाएंगे कि वो डेटा अवेलेबल है या नहीं है अगर अवेलेबल है तो हम कह देंगे कि डेटा अवेलेबल है और उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम लोग कह देंगे डेटा इज नॉट प्रजेंट इन द टेबल ठीक है तो एडवांटेज क्या है दैट इट टेक्स लेग स्पेस लेस स्पेस ले रहा है एडिशन इज ईजी आराम से एड कर सकते हैं वन बाई वन ईजी एडिशन हो रहा है डिसएडवाटेज क्या है हायर एक्सिंग टाइम हायर एक्सिंग टाइम क्यों है क्योंकि जब भी आपको कोई डेटा देखना होता है वन बाई वन वन बाई वन रिकॉर्ड को चेक करते हैं एक एक करके रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं एक साथ आप चेक नहीं कर सकते इसमें तो डेटा के रिट्रीवल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है या कह सकते हैं एक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसमें एंड द रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो डन लीनियरली जैसा कि मैंने आपको रिट्रीवल जो करते हैं यानी कि एक्सेस जो करते हैं इन्फॉर्मेशन को वो लीनियर वे में करते हैं यानी कि एक एक करके रिकॉर्ड को ही आप रिट्रीव कर सकते हैं दूसरा जो मेथड है सर्च ट्री सर्च ट्री मेथड में हम क्या करते हैं सिंबल टेबल को जो आप क्रिएट करते हैं या सिंबल टेबल में जो डेटा का स्टोरेज करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में मतलब जब भी आपको डेटा को स्टोर करना होगा तब हम एक ट्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्म बनाएंगे जो भी डेटा होगा जैसे नेम वन इन्फो वन है यानी कि पहला एलिमेंट नेम वन इन्फो वन जैसे इसमें था उसको डाला और उसके लेफ्ट और राइट में दो लिंक एसोसिएट कर दिए लेफ्ट और राइट अब जब भी कोई वैल्यू आएगी अगला नंबर आएगा पहले हम कहाँ डालेंगे उसे लेफ्ट में डालेंगे ठीक है लेफ्ट में डालेंगे नेम टू इन्फो टू ठीक है उसके साथ फिर वही नोट एसोसिएट करेंगे लेफ्ट और राइट ऐसे राइट एंड साइड में जब इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होगी तो राइट right में भी नेम थ्री इन्फो थ्री और उसके साथ भी क्या डाल दिया एक नोट लेफ्ट और राइट right. अब अगली इन्फॉर्मेशन आएगी फिर यहाँ पर लेफ्ट में डाल सकते हैं अगला एलिमेंट फिर अगला एलिमेंट इसके राइट right में फिर अगला एलिमेंट इसके लेफ्ट में फिर अगला एलिमेंट इसके राइट right में इस तरीके से हम क्या करेंगे बाइनरी सर्च थ्री की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते जाएंगे सो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन बाई यूजिंग द सर्च ट्री एंड इट इज एन एफिशियंट अप्रोच टू इम्प्लीमेंट द सिंबल टेबल पहले मेथड ही कंपेरेटिवली इट इज एन एफिशियंट अप्रोच इम्प्लीमेंट करने के लिए वी एड टू लिंक्स लेफ्ट एंड राइट इन ईच रिकॉर्ड हर रिकॉर्ड में हम लेफ्ट और राइट दो लिंक एड करते हैं दीज लिंक्स पॉइंट टू द रिकॉर्ड इन द सिंबल टेबल ये लिंक किसको पॉइंट करते हैं 
हर लिंक एक नए रिकॉर्ड को पॉइंट आउट कर रहा है सिंबल टेबल में वेन एवर द नेम इज टू बी एडेड जब भी कोई नया नाम ऐड करना होगा तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है फर्स्ट द नेम इज सर्ट इन द ट्री अगर नेम अवेलेबल नहीं है देन द रिकॉर्ड फॉर द न्यू नेम इज क्रिएटेड एंड एडेड टू द प्रॉपर पोजिशन इन द फर्स्ट ट्री और अवेलेबल है तो आप उसको मल्टीपल डिफाइन कर देंगे जैसा कि हमने आपको लेने लिस्ट में बताया था ठीक है ये एडवांटेज कहाँ देता है मेनली सर्च थ्री का मेथड फॉर लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिस मेथड इज बेटर एज कम्पेयर टू द लीनियर लिस्ट जब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें रिलेटिवली कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू द लीनियर लिस्ट वेन द नंबर रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर वेरी लार्ज ठीक है थर्ड वन इज द हैश टेबल मैथड हैश टेबल मैथड में क्या होता है कि सिंबल टेबल तो होती होती है उसके साथ साथ हम ये क्या करते हैं हैश टेबल भी एड करते हैं ये हैश टेबल क्या करती है ये हैश टेबल एज ए इंडेक्स का काम करती है किसके लिए सिंबल टेबल का क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब भी हमें रिट्रीवल करना होता है डेटा को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो हम एक ऐसा मेथड डेवलप किए हैं जिसमें आपको अगर डेटा को रिट्रीव करना हो तो काफ़ी ईजिली कर सकें तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं हैश टेबल का मेथड यूज़ करते हैं इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जब भी कोई नाम इंसर्ट करना होगा जब भी कोई नाम आपको इंसर्ट करना होगा किसमें सिंबल टेबल में मान लीजिए आपको ऐड करना है नेम नेम एन माइनस वन ऐड करना है सिंबल टेबल में तो हम क्या करेंगे इस नेम के ऊपर हैश फंक्शन लगा देंगे इस नेम के ऊपर हैश फंक्शन लगा देंगे और उससे आपको क्या नाम मिलेगा उससे आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी जब किसी भी नेम के ऊपर जिसको सिंबल ट्री में ऐड करना है उसके ऊपर हैश फंक्शन लगाएंगे तो उससे आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी वो जो इंटीजर वैल्यू मिलेगी यानी कि जब भी आप किसी नेम पर हैश फंक्शन लगाओगे तो आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी जो इंटीजर वैल्यू मिलेगी वही क्या होगी पोजिशन ऑफ द नेम मान लिया मैंने कोई वेरेबल स्टोर किया मेमोरी में मैंने क्या किया उस वेरेबल पर हैश फंक्शन लगाया और हैश फंक्शन लगाने पर उस वेरेबल के नेम पर मुझे मिली पोजिशन नंबर फाइव इसका मतलब है कि मुझे पता लग गया कि ये वेरिएबल किस पोजीशन पर सेव होगा फाइव नंबर पोजीशन पर सेव होगा ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ नेम को इंटीरियर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ और वो इंटीरियर फॉर्म किसका काम कर रही है एज ए इंडेक्स का जो बताती है कि ये नेम किस पोजीशन पर है जैसे मैंने ए, नेम एन माइनस वन लिया इसने होता इस पर एस फंक्शन लगाया इसने कहा पोजिशन जीरो यानी कि पोजिशन जीरो पर है नेम वन है इस पर मैंने एस फंक्शन लगाया इससे इंटीरियर वैल्यू निकल के आई मान लीजिए के माइनस इसका मतलब ये वाला नेम के माइनस सॉरी इससे निकल के आई वैल्यू थ्री नेम वन से क्या निकल के आई थ्री इसका मतलब ये थ्री नंबर पोजीशन पर है नेम टू इस पर एस फंक्शन लगाया इससे मेरी वैल्यू वैल्यू क्या निकल के आई के माइनस वन इसका मतलब है कि ये वाला नेम किस पोजीशन पर सेव है के माइनस वन पोजिशन पर सेव है तो जब भी मुझे रिकॉर्ड एड करना होगा तो मैं क्या करूँगा उसको उसके पोजिशन से सेव करूँगा मैं पोजिशन निकाल लूँगा और फिर सेव करूँगा इससे मुझे एडवांटेज क्या मिलेगा कि जब मुझे वापस डेटा की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा नेम देखूँगा कि भाई मुझे ये नेम चाहिए तो मुझे पूरी टेबल सर्च करने की जरूरत नहीं है सिंबल टेबल मैं सिर्फ क्या करूँगा फिर से उसका हैश फंक्शन लगाऊँगा और हैश फंक्शन निकालने के बाद क्या करूँगा उसके मुझे पोजिशन तुरंत बता लग जाएगी कि ये उसकी पोजिशन है तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है ए हैश टेबल इज ए टेबल ऑफ के पॉइंटर्स ये जो हैश टेबल है ये के पॉइंटर्स के टेबल है यानी कि जीरो से के माइनस वन तक टोटल कितने एलिमेंट हैं इस इंडेक्स टेबल में के जीरो टे के माइनस वन ठीक है जो हर पोजीशन किसको इंडिकेट कर रही है एक लोकेशन को फ्रॉम जीरो टू के माइनस वन दैट पॉइंट टू द रिकॉर्ड इन ए सिंबल टेबल हर पोजीशन क्या शो कर रही है एक एलिमेंट को शो कर रही है ठीक ये पोजिशन कैसे निकाली हमने आपको बता दिया हैश के हेल्प से बिफोर एंट्रिंग ए नेम इन टू सिंबल टेबल जब भी आप सिंबल टेबल में नाम एड करोगे वी फाइंड आउट द हैश वैल्यू ऑफ द नेम हम उसकी हैश वैल्यू निकालेंगे नेम की बाई अप्लाइंग द हैश फंक्शन हैश फंक्शन क्या होगा वो सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कौन सा हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं ठीक है जो हैश फंक्शन से वैल्यू निकल के आएगी द हैश वैल्यू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द नेम इन द सिंबल टेबल जो हैश वैल्यू निकल के आएगी हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो इंटीरियर वैल्यू निकल के आएगी वो क्या बताएगी पोजीशन बताएगी कि इस पोजीशन पर सेव है स्पेसिफाई 
द पोजिशन ऑफ द नेम इन द सिम्बल टेबल हैविंग वैल्यू जीरो टू के माइनस वन जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो जीरो से के माइनस वन के बीच में निकल के आएगी तो जो हम ऐड कर रहे हैं उसी समय उसकी पोजिशन निकाल ले रहे हैं जिससे कि जो हम बाद में सर्च करेंगे तो हमें फ़ायदा रहेगा नेम को सर्च करने में हम सिर्फ हैश फंक्शन लगाते हैं हमें पता लग जाएगा ये कहाँ है तो रिट्रीवल इज वेरी एफिशेंट इन दैट केस तो ज़्यादातर जो डेटा स्ट्रक्चर आज की डेट में यूज़ किया जाता है सिंबल टेबल में वो हैश टेबल वाला यूज किया जाता है द एडवांटेज ऑफ यूजिंग हैशिंग इज दैट इट इज वेरी क्विक इन सर्चिंग बहुत तेजी से आप पता लगा सकते हो कौन सा एलिमेंट कहाँ स्टोर्ड है द डिसएडवाटेज ऑफ हैशिंग इज दैट इट इज कॉम्प्लिकेटेड टू इम्प्लीमेंट एज कम्पेयर टू दीज टू मैथड इन दोनों मैथड के कंपेरेटिवली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज डिफिकल्ट दैट यू हैव फर्स्ट टू कैलकुलेट द हैश टेबल और हैश टेबल कैसे आपके निकलेगी पहले उसके लिए हैश वैल्यूज का फंक्शन निकालना पड़ेगा और दूसरे इसमें टेबल भी आपको दो यूज करनी पड़ेंगे अगर देखें डिसएडवाटेज पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है जब भी आपको डेटा सर्च करना होगा तो आप काफ़ी तेजी से पता लगा सकते हैं कौन सा एलिमेंट कहाँ पर से सो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर फॉर द सिंबल टेबल दैट इज हैश टेबल सो आई होप द वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर द सिंबल टेबल दैट आर यूज इज क्लियर टू यू इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच